हाँ डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रवेश शरलिंगवा तो चलिए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा शमरी ऑफ द पोएम द शोल्जर इससे पहले हम लोग एक्सप्लानशन पर थे तो यह एक पैट्रियोटिक पोएम था पेट्रोटिज्म की बात होती है राष्ट्रभक्ति की और कंट्री के प्रति मीन्स डैट ये जो रूपर्ट्स ब्रुक वार पोएट है इनका जो राष्ट्र के प्रति अपने आप को डेडिकेट किया है वही चीज़ हम लोग पढ़े थे आज उसका शमरी आपके बीच शेयर करता हूँ तो समरी तो हर पोएट्री सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो समरी होता है पाँच नंबर का होता है मीन्स डैट कि वॉट डिड यू लर्न थ्रू द पोएम्स यू हैव टू मैंसन ऑन योर लैंग्वेज इज कॉल्ड शमरी चैप्टर से जो कुछ भी हम सीखें उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना इज कॉल्ड शमरी एक संक्षेपण है तो आइए देखते हैं फर्स्ट मैं समरी ऑफ द पोएम तो ये समरी पढ़ रहे हैं हम लोग ऑफ द पोएम और पोएम का नाम है द शोल्जर तो क्या कह रहा है यहां पर देखो आप द शोल्जर तो ये द शोल्जर क्या है द शोल्जर पोएम है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं इज पैट्रियोटिक पोएम यह कैसा पोएम है तो यह एक राष्ट्रभक्ति पोएम है नहीं पैट्रियोटिक मीन्स दैट राष्ट्रभक्ति तो द शोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम यह एक राष्ट्रभक्ति कविता है इन द फॉर्म ऑफ सोनेट किस फॉर्म में है तो सोनेट फॉर्म में सोनेट किसको बोला जाता है जैसा कि हम आप सबको बताए थे चौदह लाइन की एक ऐसी कविता जो लिरिकल वे हो जिसको गाया जा सके तो द शोल्जर जो हमारा है ये चौदह लाइन की पोएम है फर्स्ट स्टेंजा एट और दूसरा सिक्स का होता है तो वो हमारा सोनेट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ सोनेट है कंपोज बाय द ग्रेट वार पोएट क्योंकि ये जो रूपर्ट ब्रुक है ना ये वार पोएट है तो ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रुक तो इस तरह से हुआ क्या इसमें ऑथर के बिहाफ में जितने भी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स है सभी को मैंने यूज कर दिया तो आप भी इस तरह कर सकते हो क्योंकि हर ऑथर की अपनी कैटेगरीज होती है उनकी क्वालिटी होती है बायोग्राफी उनके कर्म पे डिपेंड करता है दिस इज द पर्सन हु डेडिकेट टू द ऑडियंस दैट व्हाट यू हैव टू डू और नॉट इफ आई शुड डाई बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइट विद अदर कंट्री शम और अदर आई विल बी किल्ड बाय शम वन देन वॉट डू यू हैव टू थिंक क्या सोचते हो यहाँ पर देखो आप द पोएट डिस्क्राइब्स मीन्स डेट क्या इस कविता में कह रहा है कि कवि डिस्क्राइब करता है यानी वर्णन करता है किस चीज का तो द फीलिंग्स अपने भावना का ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर इंग्लिश सोल्जर मीन्स डेट क्या इंग्लैंड को वो इंग्लिश वर्ड से ही संबोधित करता है इंग्लिश सोल्जर्स मीन्स डेट वहाँ के जितने भी सैनिक हैं वो अपने देशवासी का तो उसको वो क्या करता है उसके अपने फीलिंग्स जो है राष्ट्र के प्रति उस चीज को वो डिस्क्राइब करता है ठीक ना कि इंग्लिश सोल्जर जो है वो किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए उसको राष्ट्र के प्रति क्या सोचना है मैं क्या सोचता हूँ वही चीज़ तो वो शेयर करता है अपने ऑडियंस से अपने सहपाठी से नेक्स्ट हु गोज टू आप फॉरेन कंट्री कह रहा है जो इस कहानी में क्या करता है तो ये जो रूपर्ट ब्रुक ऑथर है इस चैप्टर का वो क्या करता है फॉरन कंट्री जाता है यानी आउट ऑफ कंट्री क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का फर्स्ट मंथ था नवम्बर और दिसंबर तभी इस पोएम को लिखा गया था एपियर्ड की बात होती है तो वो 14 का था इयर्स लेकिन एपियर 15 में हुआ था ना 1915 को तो प्रथम विश्व युद्ध का अर्ली स्टेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इस पोएम का क्रिएशन हुआ था तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था तो आउट ऑफ कंट्री होगी ना तो फॉरन फील्ड पर युद्ध होगी ना तो वही कह रहा है हु गोज टू अ फॉरन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ऑन कंट्री यानी कहने का मतलब है कि जो ऑथर रूपर्ट ब्रुक है ये फॉरेन फील्ड जा रहा है विदेशी भूमि पर जा रहा है किस लिए तो लड़ने के लिए किसके तरफ से तो अपने कंट्री के तरफ से अपने कंट्री के लिए जा रहा है ठीक तब कह ही फील्स दैट मीन दैट ऑथर महसूस करता है कि द पेश ऑफ फॉरेन लैंड मीन्स दैट क्या कह रहा है इफ आई बी किल बाई शम वन देन माई बॉडी विल लैंडिंग ऑन द टॉम इन एनी फील्ड एनी प्लेसेज वो क्या करेगा हमें दफना देगा या तो छोड़ देगा तो मेरा बॉडी क्या करेगा फील्ड को कवर करेगा उस कवर की बात कर रहा है कि द फॉरेन फील्ड यहां पर देखो आप ही फेस दैट यानी ऑथर महसूस करता है कि द पीस पीस मिस भाग टुकड़ा अंश वही होता है ऑफ फॉरेन लैंड यानी विदेशी भूमि का जो भाग है अंश है हुयर विल बी बरीड जिसे जहां दफनाया जाएगा इन केस ऑफ डेथ यानी ऑथर के मृत्यु के बाद तो विल बी फॉर एवर इंग्लैंड वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा कैसे हो जाएगा मैंने एक्सप्लेनेशन में आप लोग को बताया था ऑथर का कहना था कि ये रिचर्ड डस्ट है इंग्लैंड बॉर्न 
और ये रिचर टेस्ट क्या होगा फॉरेन लैंड भी है, क्या है वो ये भी एक रिचर रिचर अर्थ है और वहां पर ये रिचर टेस्ट कंक्लीड हो जाएगा तो ये जो जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया तो ये तो टेस्ट है ना वहां पर कंक्लीड हो जाएगा समाहित हो जाएगा मिल जाएगा तो वो पोर्शन ऑफ फॉरेन फील्ड विल बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड तो आपने एक्सप्लानेशन नहीं देखा तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइस पहले आप एक्सप्लानेशन देखो तभी समड़ी समझ में आएगी क्योंकि समड़ी में डीप में जाना इम्पॉसिबल है बिकॉज एक्सप्लानेशन एक थाउट है विजन है तो उसको बड़ा बारीकी ढंग से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यदि आपने मेरा एक्सप्लानेशन देखा तो समड़ी इजी वे में आपको समझ में आएगी तो कम टू द पॉइंट आगे देखते हैं फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो बिकॉज फेयर करने में दिक्कतें नहीं होगी समरी लिखा हुआ है और इसको फेयर करना वे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको रटना नहीं आपको करना क्या है आपको रीड आउट करना है और आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना है तभी जाके समरी रटने की चीज नहीं है ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग और नॉट आप क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो दिज आर द मैटर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा हो जाता है वन टू थ्री चैप्टर हम अगर रिहर्स करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा होता है मैं पता तो बता तो रहा हूं आप मानो इस बात को चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि ही कंसिडर्स मीन दैट क्या ये ऑथर जो रूपर्ट ब्रुक है वह मानता है क्या मानता है कि द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड मतलब ये जो फॉरेन फील्ड है आफ्टर डेथ मेरी जो बॉडी बॉडी जमीन को कवर करेगा ना तो वो पोर्सन की बात हो रही उस भाग का उस अंश का कि वो क्या होगा इंग्लैंड का हो जाएगा क्यों हो जाएगा तो बिकाउज क्योंकि He was born, उसका जन्म हुआ है एंड ब्रॉट अप पला बढ़ा है इन इंग्लैंड कहां पर इंग्लैंड में इसलिए ऑथर कहता है कि ये वो डस्ट है जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया तो यह तो एक डस्ट है ना तो ये रिचर डस्ट है और फॉरन फील्ड को बोलता है वह भी एक रिचर अर्थ है और रिचर डस्ट रिचर अर्थ में क्या होगा कंक्लीड हो जाएगा तो क्या सब चीज हो जाएगा नहीं ऑथर के अनुसार कहना है कि जो भी एवील है बुराइयां हैं मेरे शरीर में वो धूमिल हो जाएगा वो कंक्लीट होगा बट इंटरनल पल्स ऑफ द माइंड नो लेस वो कभी खत्म नहीं होगा मीन्स डेट क्या कि ये जो अनुभव है एक्सपीरियंसेस है जैसे फ्लावर्स दिया चलते एयर भी लेता हूं तो वहीं का वॉशिंग में जिक्र किया वे टू रोम घूमने के लिए जगह दिया फ्लावर्स टू लव लाफ्टर लर्न फ्रॉम द फ्रेंड एंड जेंटलनेस दिज ऑल थिंग्स की बात करता है इसमें कि ये सब जो मेमोरीज है थाउजेंड बैक माई कंट्री गिवेन टू मे हजारों पहले बैक में ये कंट्री ने मुझे दिया है इसको तो मैं कभी नो लेस होगा ये इंटरनल पल्स ऑफ माइंड है एक शांत जगह पर माइंड में बसा पा रहा है इसको मैं री एक्सपेरिमेंट करूंगा इन द इंग्लिश हैवन इस तरह की बात करता है एक्सप्लेनेशन में बट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस समरी हाउ टू राइट और नॉट तो कम टू द पॉइंट तो इंग्लैंड में ही उसे क्या क्या है पला बढ़ा है बड़ा भी हुआ है कहाँ पर इंग्लैंड में ही हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री कह रहा उसका जो सेंस है ग्रेटिट्यूड है मतलब मेमोरी जो कुछ है उसके कंट्री का बैक में उसकी बात कर रहा है आभार व्यक्त करता है अपने देश का किस लिए तो फॉर एवरीथिंग प्रत्येक चीज के लिए मीन्स डेट उसका कहना है कि मैं पला भरा हूं तो वहीं पर आज मैं सांसें ले रहा हूं तो कहाँ का इंग्लिश एयर ले रहा हूं आज घूम रहा हूं यहां पर तो वे ऑफ रोम रोम वेज तो दिए हैं रोम के लिए घूमने के लिए वो भी किसने दिया मेरा मदरलैंड ने फ्लावर्स दिख रहा है उसे अपने कंट्री में तो वो भी दिया है प्यार करने के लिए कौन तो उसका मदरलैंड मीन्स डेट के यह एक डस्ट है उसको इंग्लैंड ने ही पैदा किया सारा क्रेडिट उसी को देता है अपने मदरलैंड को तो एवरीथिंग के लिए वो क्रेडिट देता है ठीक ही गॉट देयर कह रहा है और ये सारा चीज वो वहीं पे पाता है कौन कौन चीज पाता है यहाँ पे ध्यान दीजिए द फ्लावर्स द एयर सांस लेने के लिए एयर भी लेता है फ्लावर्स लव करने के लिए ही ब्रेथ कह रहा मैं सांस भी लेता हूँ तो मेरा मदरलैंड माई कंट्री ने ही मुझे दिया है द लाफ्टर कराज में हंसता हूं खुश हूं तो वो भी मैंने दोस्तों से सीखा वो भी मेरा मदर लैंड ने ही दिया है दैट ही हैज लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स यानी इस लाफ्टर की बात करता है और जेंटलनेस की तो मैंने समरी लिख रहा हूं तो कुछ वर्ड को छाट दिया हूं तो यहां पर देखिए द लाफ्टर ये जो हंसी है ना वो मैं किससे सीखा हूं दैट ही हैज लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स कह रहे ये चीज मैंने अपने दोस्तों से सीखा और वो दोस्त कहाँ का था इंग्लैंड का तो इंग्लैंड ने ही तो फ्रेंड्स भी दिया ना दिज ऑल थिंग्स गिवेन बाय हिज मदर दस इस तरह से द पोएम शॉन द पोएट्स ग्रेट लव कह रहा है इस तरह से ये जो पोएम है द शोल्जर पोएट का एक महान प्यार को दिखाता है फॉर हिज मदरलैंड उसके मातृभूमि के लिए तो ये कॉन्सेप्ट रहा ये समरी रहा इस चैप्टर का तो मीन दैट वट डिड यू लर्न थ्रू द पोएम इफ यू हैव एबिलिटी टू एक्सप्लेन मीन्स दैट 
इफ यू नो हाउ टू राइट तो इट मीन्स दैट यू आर अ परफेक्ट गाइज तो ये चीज होगी कब होगी मैक्स प्रैक्टिस अ मैन एस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करो आप बार बार देखो समझो तो आपको पूरा पूरा का पोएम जो है उसका जो थॉट है वो लगेगा कि हाँ मैंने इसमें लिख रखा है तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर द शोल्जर एक्सप्लानेशन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव थर्ड इज समरी इफ यू लाइक टू मच देन प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज देखो सब्सक्राइब इफ यू आर सब्सक्राइब में यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो होता क्या तो ये एक तरह का अप्रिसिएशन है अप्रिशिएट करते हो और तभी हमें राइट right है कहने का ऐसा आई एम द बेस्ट इफ यू अप्रिशिएट मी आई डोंट हैव राइट टू से आई एम द बेस्ट अधिकार ही नहीं है मुझे कहने का कि मैं बेस्ट हूँ तो आप अपना प्यार बरसाते रहें इसी तरह बनाए रखें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की बाधाएं दिक्कतें ना हो मैं जो कोई भी लेक्चर डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन इजी वे में चला जाए दैट्स वाई आई एम सेंग टू यू अगेन एंड अगेन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के बीच क्रांति की तरह फैला दें क्योंकि बी एस सी समरी सेक्शन है और पाँच मार्क का होता है एक समरी और पोइट्री सेक्शन से भी पाँच मार्क का आप प्लस उधर स्टोरीज जो पढ़ते हैं हम लोग लिटरेचर वहाँ से भी पाँच मार्क दस मार्क का समरी होता है ना तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज बार बार देखें पढ़ें समझे टेक केयर बाय बाय फिर मिलते हैं आई सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर